你带零零七一起出差，是在刻意的栽培他吗？你单独带他出差，然后自己回来，让他一个人面对刁蛮客户。你什么时候在一个小员工身上花过这么多心思啊？这只蝴蝶兰前两天刚运过来的时候，因为经历了长时间的低温，状态非常糟糕。我帮他重新修剪了枝叶，而且还在每天天黑之后，用高强度的荧光灯为他补光一个半小时，这他才恢复了元气。才能开出这么漂亮的花朵。我这么用心的照料它，完全是因为它是难得一见的稀有品种，而且他还在国外的比赛中拿过金奖。你说零零七就像这个蝴蝶兰一样，值得你去栽培是吗？但你完全可以把它转到给设计部，交给李伯清啊。我有我的打算，而且每件事情我也不用给你解释的那么清楚吧。你这样做很容易让人误会，误会你对零零七有超越上下级的感情。你能别无理取闹吗？博海，于总在会客室等你了。出来了，我认识的是假的渤海吗？啊，他也没有那么坏，不错，在花艺上他确实有自己的见解。在花艺上他确实是国内的第一名啊！哎，你可算了吧，他之前用的都是，都用什么？以前都是用媒体炒作自己带节奏，谁知道有没有真本事？哎，你怎么知道他有没有真本事啊？你怎么知道的？你干嘛对渤海这么关心啊？渤海喜欢男的吗？嗯嗯，我就是随便问问，不行、啊。这个渤海真的是谜一样的男子。不过话说回来，经过这几天，我发现我对花艺又感兴趣了。这句话你好像前几年就说过了吧？哎呀，那个时候人家还是个宝宝嘛。哦，真的吗？宝妮，嗯，莫南，我想成为一名真正的花艺师。好、啊，嗯，每一个花艺师都是自然的使者，他们用花草和心灵对话，治愈人们无处安放的心灵，来给人类带去光和温暖。你们知道吗？当我亲手为客户做好花束，向他们递去爱和温暖的时候，我就觉得自己无比的有成就感。怎么了？我的表情不够认真吗？这个可比去年超市、今年促销还便宜呢。可不是嘛，老林是中了什么邪啊？平时一毛钱都不肯抹掉的。什么？小卖部？不
好主了。爹，你没事吧，爸？哎哎，停停停停停停，不卖了不卖了，走走走走，不卖了不卖了，干嘛呀？走走走走走，干嘛？你不卖了？干嘛呀？干什么？你不卖了？我告诉你，本次大甩卖活动结束。你是不是有病啊？那牌子还在这儿，你结束什么？不行，我不卖了。这次活动的解释权最终在小卖部，就不卖了。走走走，赶紧走，赶紧走！你就是个奸商啊你！你才奸商呢，我就奸商了。你就是奸商，怎么了？说你奸商，不卖了，不卖了，不卖了。什么人、啊？赶紧走！我到工商局告你去，我去吧，你就不卖了，骗子！不卖了，别动！放下，西安。干嘛？哇！八款口味任你选，总有一款适合你。喏，试试这个。哎呀，渤海这人吧，你懂的，他就是个花疯。我我我的意思是说，他在花艺上呢，就是一个工作狂，所以他碰上那种有才华的小员工，肯定会另眼相看的。这也符合他的人设，对不对啊？所以说，你就不要再脑洞大开了，好不好？香橙牛奶味的，新口味，试一下。文光起的推论没有错，我也觉得这个零零七应该知道些什么，所以，莫总，你有机会了。不要牵扯零零七，但零零七可能是我们的突破口。如果渤海真有什么不可告人的秘密，就一定会留下蛛丝马迹。这个世界上没有不透风的墙，我会想别的方式去试探渤海。小卖部保住了，工作也保住了，是啊。哦，七七呀，你这个老板对你太有意思了。表面上嘛，装的是个霸道总裁的样子，背地里呢，又深情款款，面冷心热。套路。套路，全都是套路。七七，你不懂的，妈妈我懂，你信我的没错。军装二百五十毫升牛奶，四块三进价。七七，在这种情况下，你绝对不能被莫南那个小白脸左右，集中火力，专攻渤海。我现在满脑袋想的都是我明天去公司怎么面对他。我要跟他说谢谢吗？当然，我真的要跟他说谢谢，这也太跌份儿了吧？这怎么叫跌份儿呢？做人呢，就是要拿得起放得下，站得直跪着倒。哎，你老板对你不错，你要，你要感谢人家。比如说，做一个比较拿手的小点心啊，拿到人家那儿去，给人家尝尝，增加感情啊。哎呀，一千三百七十八块八呀！一天，就亏了一千三百七十八块八。闺女，爸跟你商量商量，你看你们老板对你那么好，你看跟你开玩笑其实是栽培你。那我这小卖部损失的这么多钱，是不是能让你老板给报销了？领过来啊！啊，鼠目寸光。怪不得你做了一辈子生意，也只开了个小店，你只配开一个小小店。你们知道吗？我去过博总家一次，他们家就跟他一样冷冰冰的。你知道最奇怪的是什么吗？什么？最奇怪的是他们家连厨房都没有。真的？真的？那怎么吃饭呀、啊？对啊。对啊，那平常吃什么？哎，博总啊，看来是把全部的热情都投入在了花艺创作当中，生活上
，是半点情调都没有啊！这找工作一定要挑对老板。你说吧，要找一个处女座的，就像博总这样的，自讨苦吃，什么事儿都要求完美，对细节更是几乎变态。怎么说，老板呢？什么叫几乎变态啊？那是相当变态啊！我告诉你，哎，我记得有一次那什么，消防安全检查。其实消防大队都已经说了，咱们的设备已经在标准配备的一点五倍之上了。那可以了。对啊，可是博总听说了之后，就马上跟行政部说了，再多配备一倍，不明白吗？我记得还有一次啊，这人事部好不容易从外面挖过来一个设计师，就是因为在博总面前抽了一根烟，结果就被开除了。我看他呀，不是花艺大师，是龟毛大师。<笑>嗨。